എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ട് കൽവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരട്ടെ രണ്ടു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അവരുടെ കൽവി ശുദ്ധിയാണ് അവർ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണ് അവർ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ഒന്ന് റസൂലാണ് മറ്റൊന്ന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് രണ്ടു പേരുടെയും കൽവ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളൊക്കെ മക്കത്ത് പോയവരല്ലേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങിയ മക്കയിലെ മനോഹരമായ മണൽ പരപ്പുകൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരി സദസ്സിലില്ലേ സൗർഗുഹയും ഇറാഗുഹയും നേരിൽ കാണുകയും പോയിരിക്കുകയും ചെയ്തവരില്ലേ എന്നാല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാവ് കേട്ടവരാണ് മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പോലും ആ ചരിത്രം കേട്ടവരാണ് എന്നാൽ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നില്ല മറിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ആ സംഭവം നടന്നപ്പോ ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടന്നു ഒന്ന് സയ്യിദുന സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് മുത്തുനബിയുടെ മറുപടിയാണ് സൗരഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയ പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരം കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഈ സൗർഗുഹയുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മളിവിടെ സുരക്ഷിതമല്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ തലയ്ക്ക് ഇനാമ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാൾത്തലപ്പുകൾക്ക് മോർച്ച കൂട്ടി തന്റെ കുതിരയുടെ കുളമ്പടി ഇങ്ങ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ മക്കയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ ഈ പരിസരത്തുകൂടെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങയുടെ ഈ സൗരഗുഹയുടെ പരിസരത്തവരെത്തിയാൽ ഈ ഗുഹയുടെ തായ് ഭാഗത്തൊന്ന് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങയെ കാണുമല്ലോ അത്രയും തുറസായ ഗുഹയല്ലേ നബിയെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കൂടെ ഈ സമയത്ത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ദുഃഖിക്കരുത് കാരണം എന്തോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് ദുഃഖിക്കരുത് അല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇനി അഥവാ അവർ ഈ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാല് ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്തേക്ക് വന്നാല് അവരിതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാല് നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എന്റെ തലക്ക് വില പറഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ എന്റെ തല കൊയ്യാൻ ഈ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാല് ഭയപ്പെടണ്ട ആ കാണുന്ന കപ്പലിൽ കടലും കടന്നു രക്ഷപ്പെടാം ആ സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് ചെന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേരാപുരത്തെ പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും എന്തേ ഈ മൗലിയാരി വന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ ഈ മുസ്ലിയാരി കുട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നത് സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് കടലോ സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് കപ്പലോ ഇല്ല ഇല്ല കടലുമില്ല കപ്പലുമില്ല എന്നാൽ റസൂലുള്ളാന്റെ മൊജിസത്ത് കൊണ്ട് സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ ആശങ്കക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളതങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗർഗുഹയുടെ പടിവാതിൽക്കൾ ഒരു കപ്പൽ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് അവള തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് മാനാ 
പേടിക്കേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട അങ്ങൽപ്പം പോലും ദുഃഖിക്കരുത് നമ്മളുടെ കൂടെ അള്ളയുണ്ട് സിദ്ധിക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ നേതാവ് തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട് സിദ്ധിക്ക് അവരെങ്ങാനും ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് വന്ന് ഈ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വന്ന് ഈ തുറസ്സായ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഭയപ്പെടണ്ട അവരങ്ങ് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കില്ല കാരണം സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ ഹിഫുലിലാണ് അവന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവനാണ് നമുക്ക് പട്ടാളക്കാരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടല്ലേ അവരെങ്ങാനും ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാല് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടല്ല നല്ല രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കൽബുകൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് ആ സൗർഗുഹയുടെ കവാട തള്ളയിട്ട കാവൽ എന്തെന്നറിയുമോ ചേരാപുരത്ത് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന മാടപ്രാവുകൾ കൂടിയൊരുക്കിയിട്ട് കാവൽ നിന്നില്ലേ ആ ചേരാപുരത്ത് മൂലകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ ചിലന്തി വലകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിലന്തി വലകളല്ലേ മുത്തനബിക്ക് കാവലിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട റസോലിനെ സ്നേഹിച്ച ദീനിനെ ഇഷ്ടം വെച്ച അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കോട്ട കൊത്തളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട വലിയ വലിയ ആയുധങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് പാറാവുകാരായി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ആളെ നിർത്തണ്ട സി സി ടി വിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥയാണ് പെങ്ങള് മഹാനായ സൈഹുന കാളമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ ചെല്ലുന്നില്ല ആളുകൾ ചെന്നപ്പ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിരന്തരം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടാണല്ലോ ആളുകൾ നിരന്തരം വരുന്ന വീടാണല്ലോ അങ്ങ് സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുല്ലുലമയുടെ അധ്യക്ഷനല്ലേ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്നവരാണ് വലിയ വീടാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് അങ്ങയുടെ വീട് മാറ്റിയിട്ട് റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ഇരുനില വീട് ഞാൻ കെട്ടിത്തരാമെന്ന് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ആ മഹാപണ്ഡിതന് ആ വലിയ സൂഫി വര്യന് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവര് വന്നാൽ മതി ഈ സംവിധാനത്തിലുപരി എനിക്ക് മറ്റൊന്നു വേണ്ട എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാലങ്ങ് വീട് മാറ്റണ്ട ആളുകൾ വരുമ്പോ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇരുന്നോട്ടെ ഉസ്താദ് ഈ പഴയ ആ സ്റ്റൂളൊന്നു മാറ്റി ബെഞ്ചൊന്നു മാറ്റിയിട്ട് പുറത്തിട്ടൂടെ പകരം നല്ലതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചൂടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നവര് വന്നാ മതി എന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇന്ന് സൗകര്യങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ എത്രയാണ് മണിമാളികക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ചാരിയിരിക്കാൻ ചാരുകസേരയുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ ബാൽക്കണിയിൽ തൂക്കിയിട്ട നല്ല മനോഹരമായ തൊട്ടിലുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടും കളിച്ചിട്ടുമൊക്കെ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കാന് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ വലിയ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് വേണ്ട വേണ്ടതെന്താണ് കൽബിൽ തക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് അല്ലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് 
സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ദറസ് നടത്തിയ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം വാങ്ങിയവരാ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് അത് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്തു തീർത്തില്ലേ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ എത്രത്തോളം മടി കാണിക്കുന്നവരാണ് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന് ജീവിക്കാൻ മാത്രമ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിലയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് മഹാനെ നയിച്ചില്ലേ ഫതുഹുൽ ഫത്താഹിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ആറടി മണ്ണിൽ മണ്ണടരുകൾക്ക് സുഗന്ധം വിതറിയിട്ട് സാധുവായി ജീവിച്ച് മൊത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മൊഹിയുസുന്ന എന്ന അപരനാമത്തില് കേരളക്കലയിലും ലോകത്തിലും പേരുകേട്ട പണ്ഡിതനായി കലിമ ചൊല്ലി അവസാനമോ ഈ ഭൂമി ലോകത്തു നിന്ന് മരിച്ചു പോയപ്പോ മണ്ണടരുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനെ ഇന്നും സ്മരിക്ക ഈ ഭൂമി ലോകത്താളില്ലേ കാരണം എന്താണ് തൊക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് Oh